Welcome back again. This is Shuvo. Right now, I'm here. I'm our Bangla Blog Weekly Hangout Show Channel. So, those people are hearing me. I just say to guys, for welcome to our family show. So, Jay, Jay, come take a Jay. Wait, I'm a question to Tadi Shop. I can answer on top of them. Take a Ovin on Don, Ebong Shuvacha, Amade, Dake Sharadi, Eshuma, Amade Shanghai Zuko Horjan, Ebong Amade Kishonan. So, I should agree on the shop for the Hallow and Ebong Shopole, you do shop not only you do shop shopole, shop so much. ভালো কাটছে এবং সর্বোপরি আমরা সবাই সবার জন্য একে অপরের জন্য ভালোভাবে আছি এবং ভালোভাবে প্রার্থনা করছি তারপরে অনেকে শুনছিলাম অসুস্থ কেউ শারীরিক ভাবে অনেকটা উইক হয়ে গিয়েছে এত চিল করেছে তো সব মিলিয়ে আই होप ভালো আছে এই ভালো থাকাটাই প্রতিনিয়ত প্রত্যাশা করি এবং এই ভালোটা এগিয়ে যাক প্রতিবারে নয় আরো দূর আরো দূর আরো দূর আমি জানি না কত দূর যাবে তবে যাত্রাপথের গন্তব্য যেন শেষ না হয় তো थैंक यू सो मच আর প্রথমে ডাকবো আমাদের সকলের প্রিয় Chocolate beer, dashing boy. Okay, I'm like that now. I'm like a stick. Shoot the day. Yes, chocolate beer. Happy boy. This is your time. Happy boy. Loud and clear.
थैंक यू सो मच हाफिज भाई अनेक वैल्यूएबल कथा बोलार जो जेटा बराबर ही चाहिए हाफिज भाइय कथार संगे हमें एकमत परेश नष्ट जावेश नष्ट करते आसते डाना क्योंकि छेटे फेला है छ प्रफेशनल मार्कडाउन देखे पोस्ट गो नमिनेशन दीना मन हो मार्कडाउन खुबी जो कर कथा मध्यम ग मुबारक आशा कर 
ঈদের সময়গুলো অনেক ভালো কাটছে অনেক সুন্দর কাটছে আর সবাই যে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় পার করছে সেটা সবার অ্যাক্টিভিটিস দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এই সপ্তাহে আমার অধীনে যে ইউজার গুলো ছিল তার মধ্যে এবার অ্যাক্টিভিটিস একটু ডাউন ছিল তবে এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না যেমন বৃষ্টি ওয়ান কাউসার রবিউল জিরো টু রাকিবুল শান্ত আলমগীর কবির আপনাদের এদের অ্যাক্টিভিটিসটা ভালো থাকে মোটামুটি কিন্তু এই সপ্তাহে একটু কম ছিল সম্ভবত ঈদের কারণে ব্যস্ততার কারণে তারা বেশি একটা অ্যাক্টিভিটিস শো করাতে পারেনি কিন্তু তাদের এঙ্গেজমেন্ট আবার বাড়াবে আমি সেই কারণ মনে করি সে আশা করি আর আমাদের পাওয়ার অফ কন্টেস্ট এর রেজাল্ট অলরেডি দেওয়া হয়েছে প্রাইস গুলোও সেন্ড করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে পার্টিসিপেন্ট আগে থেকে অনেক কমে যাচ্ছে দিন দিন এই বিষয়টা একটু চিন্তা করলাম আজকে এর আগের সপ্তাহে পঁচিশ জন পার্টিসিপেন্ট ছিল এই সপ্তাহে এর আগে কিন্তু চল্লিশ জন পঁয়তাল্লিশ জন এরকম পার্টিসিপেন্ট ছিল সবাই পাওয়ার আপের দিকে একটু আগ্রহ কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এর কারণটা আসলে বুঝলাম না একটা সময় যে আপনারাই বেনিফিটেড হবেন হ্যাঁ নিজের পাওয়ার যদি আপনি বৃদ্ধি না করেন তাহলে লং টাইম কাজ করা যে মানসিকতা সেটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় আর আপনার নিজের ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আপনি প্রতিনিয়ত আপনার যেই পারমানেন্ট যে আর্নটা আহ স্টেবল আর্ন যেটাকে বলে সেটা আপনার বাড়তেই থাকবে এই বিষয়টা তো আমরা প্রতিনিয়ত বলি এই জন্য পাওয়ার বৃদ্ধির উপর আর একটু নজর দিবেন আর যাই হোক সবার প্রতি শুভকামনা জানাই নতুন ইউজার আসছে এবিপি তে তো তাদের উদ্দেশ্য বলবো আপনারা সবসময় ভালো ইউজারদের ফলো করবেন আপনি নতুন যে প্ল্যাটফর্মে যাবেন সেখানে আপনাকে কিছু পার্সেন্টকে আইডল বানাতে হবে প্রথমে তাছাড়া আপনি গ্রো করতে পারবেন না কারণ আপনাকে দেখতে হবে শিখতে হবে বুঝতে হবে তাছাড়া পসিবল না আপনি ভালো কিছু ইউজারকে সিলেক্ট করুন তাদেরকে ফলো করুন তারপর শিখতে থাকুন প্রতিনিয়ত আর আমরা তো সবসময় আসি হেল্প করার জন্য টিকিট আছে তারপর আমাদের ক্লাস হবে আপনারা আগামীকাল থেকে ক্লাসে জয়েন হবেন সেই ক্লাসে আপনারা সব ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন তো যাই হোক সবাইকে আবারও ঈদ মাবারক সবার সময় ভালো কাটুক সেই কামনা করি শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ রাইট নাও আমার বাংলা ব্লগ এর অ্যাক্টিভ ইউজার হচ্ছে 220 প্লাস বাট আমি শোতে দেখছি মাত্র গুটি কয়েক ইউজার এর পরেও সেই ভদ্রলোকেরা যখন ডিএম করে নানা রকম ভিউজ দেয় ইটস তো রিয়েলি পেইনফুল ফর আজ যে আপনাদের কোনো এনগেজমেন্ট নাই কমিউনিটির প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই অথচ দিন শেষে শুধু সাপোর্ট আর সাপোর্ট নেওয়ার জন্য একটা কথা বলে রাখি ওই দিন আর নাই যে ডেকে 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 আসো শোতে আসো ভাই আমরা অনেক ভ্যালুয়েবল কথা বলছি কথাগুলো শোনো কাজ করো ওই দিন আর নাই যদি এরকম মন মানসিক কথা থাকে সেখানে পুরানো ইউজার যদি ঢিলামো করে ছেড়ে দেয় তো ওইটা মনে করি যে তার জন্যই ব্যাড লাক আর যেহেতু এই কথাগুলো আমার জায়গা থেকে আমার মনে হয় যেহেতু আমারও একটা রোল আছে তো আমি বলে ফেললাম তো শুধুমাত্র যদি ইনকামের ধান্দা নিয়ে আসেন বা একটা শর্ট টার্ম এর জন্য যদি আসেন তাহলে এই ধরনের চিন্তা ভাবনাকে পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ কারণ তাহলে এই জায়গাটা আপনার জন্য না এটা প্রথম ও শেষ কথা আপনাকে বুঝতে হবে আমি একদম খোলামেলা বাংলা ভাষায় বললাম যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী লোকজন এখানে আছে তারা কথাগুলো বুঝবে সকলে এই জন্যই বলে ফেললাম তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আপনারা কি সালামি পেয়েছেন মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই যে দেখেন একটা মানুষ পটবৃক্ষের মতো সে যদি এইভাবে চিন্তা করত তাহলে এত বড় একটা কমিউনিটি গ্রো করার কোনো দরকার ছিল না এত হাজার হাজার কোটি টাকা তার পান হচ্ছে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কমিউনিটি গ্রো করার দরকার ছিল না প্রত্যেক মানতে নেয়ারাবত এক কোটি টাকা দেওয়ার কোনো মানে ছিল না শুধুমাত্র বাংলা ভাষাকে ভালোবাসে বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলোকে যারা ব্লগিং করছে তাদেরকে চিন্তা করে আর কি এই ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সুযোগ করে দিয়েছে তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট আপনারা কেন অপরচুনিটি হারাবেন আর দিন শেষে একটা বড় বিষয় আমার বাংলা ব্লগ প্রতিনিয়ত কথা দিতে যেমন পছন্দ করে কথা রাখতেও তেমন পছন্দ করে তবে আরো একটা ব্যাপার 
অহেতুক মন্তব্য করবেন দিন শেষে কোনো কাজে নাই কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই বাট শুধু সাপোর্ট নেওয়ার বেলা এসে স্কিলস দিবেন আমি মনে করি এই ধরনের মন মানসিকতা লোকজনদেরকেও বাংলা ব্লগ পরিহার করে বাংলা ব্লগ এখন ওই পজিশনে নাই যে আসো কাজ করো আসো কাজ করো বাংলা ব্লগ এখন যদি তাকান একদম সুদূর মাথায় মগ ডালে তো মগ ডালে উঠতে হয়েছে ভাই কষ্ট করে দ্যাট দা মেইন পয়েন্ট আর যে কথাটা বলতে চাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউ গাইস যে দাদা কর্তৃক যারা সালামি পেয়েছে তাদের নামটা যখন দাদা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছেন সঙ্গে সঙ্গে ওই চ্যানেলে দিয়েছেন এবং খুব জুসি একটা সাপোর্ট দিয়েছে তো আশা করি সবকিছুই আপনাদের জন্য লেগে থাকুন কাজ করুন অনেক কিছু পাবেন আর আমার ইউজারদের নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই আমি একটা কথা মাঝে ইন্টারভিউ করবো সেটা হচ্ছে অমিতাভ বাবু লেভেল থ্রি স্টুডেন্ট সে ব্রেন স্ট্রোক করেছে তবে সে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট কমিউনিটির কাছে চায়নি এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছে আর তার যে এই শারীরিক অবস্থাতেও সে যে লেখালেখি করতে চায় এটাতে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি আই হোপ আমি তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি সে তার ওই টাং যে জড়ো হয়ে আসে এই সমস্যাটা দ্রুত সমাধান হবে এবং সে অচিরেই ভেরিফাইড ইউজার হবে কারণ যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে আমরা পছন্দ করি থ্যাংক ইউ সো মাছ বেস্ট উইস অমিতাভ বাবু আর তারপরে যে কথা মোটামুটি আমার কথা বলা শেষ আর যদি দেখেন যে অনেকে বলতে পারেন আচ্ছা ওটা পরে হবে আমরা চলে যাবো আরিফ ভাইয়ের কাছে চিটাং থেকে শুনি আমরা একটু ইন্টার শুভেচ্ছা বাদ হ্যালো আরিফ ভাই দিস ইজ ইয়োর টাইম শুরুর দিকে যেরকম আমরা প্রত্যাশা করতাম হ্যাং আউট এর প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অনেক ইউজার আসবে সেরকমটা হচ্ছে না যেমন আমরা যখন গত উইক অ্যাক্টিভ লিস্ট করতে ছিলাম সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট তখন দেখলাম একশো ষাট জনের মতো ইউজার এই উইকে পোস্ট করেছেন হ্যাঁ কিন্তু তার মধ্যে এখানে একশো জনও হবেন না যারা হ্যাং আউটে জয়েন হয়েছেন হ্যাঁ সুতরাং যদিওনি আমরা একশো জন এখানে আমি গন্ত আসলে কতজন জয়েন হয়েছেন যদি একশো জনও জয়েন হন তাহলে ষাট জন বাকি থাকলেন আমরা তো প্রত্যেকটা ইউজারকেই সাপোর্ট দিচ্ছি তাহলে তারা হ্যাং আউটে না আসার কারণটা কি এটা আসলে আমাদের খুবই ব্যথিত করে যখন আমরা দেখি তাদেরকে যথেষ্ট সাপোর্ট দেওয়ার পরেও তারা কমিউনিটিতে অ্যাক্টিভ না এরপর আমার যে সকল ইউজার ছিলেন আমার টিমে ওদের বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই যেহেতু ঈদ ছিল কমিউনিটিতে অ্যাক্টিভিটি থাকা একটু কম হবে সেটা আমরা সবাই জানি ডিসকোড অ্যাক্টিভিটি সবার সন্তোষজনক ছিল আমি একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি ডিসকোড অ্যাক্টিভিটিস যারা আমার টিমে ছিলেন সবারই সন্তোষজনক শুধুমাত্র কমেন্টস এবং পোস্টের দিকে কিছুটা ঘাটতি ছিল বিশেষ করে কয়েকজন ইউজারের নাম বলছি এইচ সিদ্দিকি সোনিয়া থ্রি নাইন করোনা টোয়েন্টি ওয়ান ফিফটি এম রাহুল ফর্টি ইমন ফর্টি টু সাজ্জাদ সোহান এবং আশিক থ্রি ফোর থ্রি এই সকল ইউজারদের কারো কমেন্টের সংখ্যা কম ছিল কারো পোস্টের সংখ্যা কম ছিল কারো এঙ্গেজমেন্ট কম ছিল যার ফলে এদেরকে আমি সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টটা আনতে পারি নাই আর দুইজন ইউজার আর সেলিম এবং হায়ার টু টু ওয়ান ওনারা এই উইকে কোনো পোস্ট করেন নাই যার কারণে আমি ওনাদেরকে ইনএক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসছি মোটামুটি আর যারা ছিলেন সবাই ভালো ছিলেন তাদেরকে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসা হয়েছে এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে চাই সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমাদের রোজার আগে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল যে আমরা যারা ব্যাংকের মাধ্যমে উইথড্র করতে চান তাদের কয়েকজনের লিস্ট নেওয়া হয়েছিল যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং এনআইডি কার্ড আছে ওই সকল ইউজারদের রূপক ভাই লিস্টটি তৈরি করেছে আমাদের কাছে লিস্টে আছে এখন ওই সকল ইউজার যারা হ্যাং আউটে আছেন তাদেরকে একটি বিষয় প্রস্তুতি নিতে বলবো আপনারা যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে এই উইকে লাস্ট বুধবারের আগে একটু আসার চেষ্টা করবেন কারণ আমরা বৃহস্পতিবারে মানে এই উইকের মধ্যে একটা ক্লাস নিতে চাই কারণ যেহেতু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে রোজার মধ্যে এটা শুরু হওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে নেওয়া হয়ে যায় সুতরাং আমরা এই উইকে এই ক্লাসটা শুরু করতে চাচ্ছি প্রথম ক্লাসটা যেহেতু আমার হবে আমি এই জন্য অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়ে দিলাম এরপর লেভেল ফোরের ক্লাসটাও এই উইকে হবে যারা লেভেল ফোরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন লেভেল ফোরের ক্লাসটা আমি নিই লেভেল ফোরের ক্লাসটা এই উইকে হবে গত উইকের যেটা হয় নাই এটাই ছিল আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে হ্যাং আউট 
এটা হচ্ছে যে এঙ্গেজমেন্ট আমাদের বিস্কুট এঙ্গেজমেন্টের মূল আকর্ষণ হ্যাঁ আমরা সাপ্তাহে একটা মাত্র হ্যাঁ আমাদের পরিচিত যারা আছেন যারা যার রেফারেলে এসেছেন নতুন যাদেরকে আনতেছেন সবাইকে একটা বিষয় এনশিওর করবেন হ্যাং আউটে যাতে উপস্থিত থাকে কারণ হ্যাং আউটে আমরা যে এঙ্গেজমেন্টগুলো কাউন্ট করি বিস্কুট এঙ্গেজমেন্ট তার মধ্যে হ্যাং আউটটাকেও আমরা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করি ধন্যবাদ সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিফ ভাই অনেক ভ্যালুয়েবল কথা বলার জন্য একটা কথা বলবো আমাদের এখানে আমাদের ট্রান্স ফ্যান ক্লাব এবং হচ্ছে আমাদের ভিডিও ক্রিয়েটিভিটি মডারেটর এবং সকলেই আছে আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমরা দেখছি যে অনেক ইউজার ছাড়া ছাড়া কাজ করছে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অ্যাক্টিভ লিস্টে শুধু থাকার জন্য দিন শেষে একটা পোস্ট করছে বাকি দিকে তারা ফোকাস করছে ওকে দ্যাট ইজ গুড বাট দায় সারা কাজ করে কোন জায়গা থেকে যদি মনে করেন যে আপনারা সাপোর্ট পিক করবেন আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে তাদেরকে আমি আমাদের সেই সকল মডারেটরদেরকে আমি বলবো যে আর আসলে এরা সব জায়গাতেই হচ্ছে অনেকটা ভ্রমণের মতো যেখানেই পাবে সেখানেই ছুটে ছুটে বেড়াবে তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু কাইন্ডলি নজরে রাখবেন যারা আমাদের ট্রান্স প্যান্ট ক্লাব এবং হচ্ছে বিটি অফ ক্রিয়েটিভিটি মডারেটর আছে তাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব কারণ আহ এইরকম মানুষ থাকার থেকে না থাকাই ভালো এই এই মানুষগুলোকে আপনারা একটু চিহ্নিত করে শনাক্ত করবেন আশা করি ঈদ সবার ভালো কেটেছে এখন কিছু ব্যাপার আসলে বলতে চাচ্ছি এই ব্যাপার গুলি অনেকদিন ধরে দেখছি যে বিশেষ করে আমরা যখন কোন মেম্বারকে ভেরিফাইড মেম্বারকে আমরা কিন্তু একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে অলরেডি বলতে গেলে ব্যাপারটা এমন না যে তাদের করতে হবে তবে তারা কাউকে রেফার করতে পারেন এই ব্যাপারটা আমরা হচ্ছে এখন যখন নতুন মেম্বার নিই তখন একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে যে আমাদের কমিউনিটির ভেরিফাইড মেম্বার ছাড়া অন্য কারো রেফার গ্রহণযোগ্য হবে না তো এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আসলে খুব কম সংখ্যক লোক আমরা পাই এই জন্য আমার আপনাদের কাছ থেকে হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা যদি আপনাদের পরিচিত কেউ থাকে কাছের কেউ যে ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আপনার মনে হয় সে হয়তো ভালো কবিতা লিখতে পারে বা গল্প লিখতে পারে বা যে কোনো এক ধরনের কন্টেন্ট সে ভালো করতে পারে এমন যদি মনে হয় আপনারা তাকে রেফার করতে পারে নির্ভয় কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাথা রাখার চেষ্টা করবেন আর নতুন মেম্বার যারা আসে আমাদের ভেরিফাইড মেম্বারদের থ্রুতে তাদের আপনার একটু গাইড করবেন অনেকেই দেখি খুব অস্থির হয়ে যায় এসে হচ্ছে এই প্রচন্ড অস্থিরতা প্রকাশ করে তো এই জিনিসটা থেকে আসলে আমাদেরকে একটু বিরত থাকতে হবে আমাদেরকে একটু সময় দিতে হবে কারণ আমাদের সবকিছু মেনটেন করে চলতে হয় এই ব্যাপারগুলি আর হচ্ছে দ্বিতীয়ত আমাদের আগামীকাল থেকে ক্লাস শুরু হবে নতুন যেসব মেম্বারকে অলরেডি নিউ মেম্বার ট্যাগ দেওয়া হয়েছে হয়তো আরও দু চারজনকে দেয়া হবে আজ রাতের ভেতর বা কাল ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এবং সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে তো সবাই অবশ্যই ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবেন লেভেল ওয়ানের ক্লাসটা করা আপনাদের জন্য খুবই জরুরি এই কারণে লেভেল ওয়ানের কোনো ব্যাপার যদি আপনার মিস করে যান পরবর্তীতে এটা নিয়ে অনেক বড় সমস্যায় পড়বেন হয়তো আপনার পোস্ট মিউট করা হতে পারে আপনাকে কমেন্ট থেকে ব্যান করা হতে পারে নানা রকম সমস্যায় পড়বেন যদি এখানে ফাঁকি দেন কারণ আমরা অনেকেই দেখেছি কিছু কিছু মেম্বার এই কাজ করেছে লেভেল ওয়ান টু থ্রি পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে এমন একটা ভুল করেছে যেটা তাকে লেভেল ওয়ানে শেখানো হয়েছে তো এই ব্যাপারগুলি আসলে সবাই মনে রাখার চেষ্টা করবেন এবং যাকে রেফার করবেন তাকে আপনার একটু গাইড করার চেষ্টা করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ধুমধাম যদি রেফার করে আর সেটা যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোন কারণের সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু আমরা কোন কারণ আপনারও জানতে চাবো না ডিরেক্টলি ব্যান করে দেবো তো এটাই আমাদের ফাইনাল কথা কারণ পরিবেশ যারা নষ্ট করে তাদের আমরা আগেও নাই পিছনেও নাই এবং তাদেরকে আমরা চাই না কারণ তাদেরকে তারা জেনে শুনে এই কাজটা করতে তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট থ্যাংক ইউ সো মাছ রূপক ভাই অনেক ভ্যালুয়েবল কথা বলার জন্য এবং আগামীকাল ক্লাসে দেখা হবে যারা নিউবি আছে তাদের সঙ্গে ওকে কারণ দ্য মেইন পয়েন্ট এবার চলে যাবো শ্যাম ভাইয়ের কাছে আসসালামু ভাই সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক প্রথমে মার্গ্রাম নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই অনেক ভেরিফাই মেম্বারদের দেখেছি বা যারা লেভেলে আছেন তাদেরকেও দেখছি আসলে ম্যাকডাউনগুলো একটু বিকৃতি করে ফেলছেন আপনারা বিষয়টা হচ্ছে ম্যাকডাউনগুলো যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজের জন্য আপনারা ব্যবহার করবেন বেশি যখন আপনি এটাকে 
সাজানোর জন্য ইউজ করবেন তখন কিন্তু বিষয়টা উল্টো হয়ে যায় দেখতে আসলে অনেক খারাপ লাগে একটু আগেই বলে গেলেন আমাদের ভাই নিউবি একটি চ্যানেল রয়েছে আমাদের এখানে যারা নতুন আসছে তাদেরকে আপনারা চাইলে সেখানে গাইড করতে পারেন আর একটি বিষয় আমি কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি বিশেষ করে যারা ড্রয়িং করেন যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম আপনি যখন কোনো কিছু উপস্থাপন করবেন তখন বিষয়গুলো একটু মিথায় রাখবেন বিষয়গুলো হলো একটি ভালো কাগজ ব্যবহার করবেন বিশেষ করে দুই থেকে তিন ধরনের যদি পেন্সিলটি আপনি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনার ড্রয়িং এর ফিনিশিংটাও ভালো আসবে এগুলো কিন্তু একদম বেসিক কিন্তু যখন দেখা যায় যে একটি কোকরানো কাগজে আপনি টু বি পেন্সিল দিয়ে শুধুমাত্র ড্রয়িং করে দিচ্ছেন এবং অন্যজন দেখতেছেন যে অনেক সুন্দরভাবে ফিনিশিং দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমরা কার পোস্টে নমিনেশনে দেব এই বিষয়গুলো আপনাদের বুঝতে হবে এবং সর্বশেষ যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো আমাদের লেভেল থ্রি এর পরীক্ষা সোমবার রাত নয় ভুটিকায় হবে যারা লেভেল থ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চান বা যাদের লিস্ট আছে তারা অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং সর্বশেষে আমি কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার সাইটে লিঙ্ক দেব আপনারা একটু স্টপ করলে ভালো হয় सर्वोपरि प्रतियत कर তো যাই হোক আমি আর কথা বাড়াতে চাই না আর টিএম ভাই যে কথাগুলো বলতে সেগুলো একটু মেনে চলার চেষ্টা করবেন হোপফুলি সেগুলো আপনাদের কাজে লাগবে চলে যাবো আমাদের সকলের প্রিয় কিং ক্লাস স্যার দেখি কিং ক্লাস স্যার কি অপেক্ষা করছে নিয়ে নমস্কার সবাইকে শুভদা আমার কথা শুনে যাচ্ছে হ্যাঁ লাউড এন্ড ক্লিয়ার হ্যাঁ আশা করি সবার অক্ষয় তৃতীয়া খুব এবং ঈদ খুব ভালো কেটেছে হ্যাঁ তো অনেকের দেখছি যে অনেকের শরীরটাও চাইছি মূলত যে যারা লেভেলে রয়েছেন তাদেরকে বলবো আমাদের লেভেল ওয়ানে কিন্তু অ্যাবিউজ প্লেজারিজম কপিরাইট এই সম্পর্কে কিন্তু শেখানো হয় সেখানে শুভদা কিন্তু সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু তবুও আপনারা কিছু কিছু মেম্বার রয়েছে তারা কিন্তু সিঙ্গেল ছবি ফটোগ্রাফি করছেন এবং সেটা অ্যাবিউজ করছেন এবার আমার যেটা মনে হচ্ছে যে দেখুন এটা নিয়ে দাদাও বেশ কয়েকদিন আগে একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন সেটা নিয়ে কিন্তু একটু পোস্ট করা হয় এবার আপনারা আমাদের কাছ থেকে শিখছেন শেখার পরে এই ভুলগুলো করছেন সেটা কিন্তু সত্যি মানে আমরা কামনা করি না সেটা কিন্তু আমাদের একদিক থেকে ব্যর্থতা মনে হয় যে আমরা হয়তো আমাদের কাজে ব্যর্থ হয়েছি আপনারা একটু দয়া করে আপনারা একটি ছবি দিয়ে পোস্ট করুন তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু লিখুন যেটা আপনি লিখতে লিখতে চান সে ছবিটার সাথে সেটা অন্তত কিছুটা হলেও শব্দ জুড়ুন যে অন্তত মানে দৃষ্টিকটু না লাগে যে শুধুমাত্র একটি ছবি দিলাম আর কোনো কিছুই না রেখে পোস্ট করে দিলাম এটা কিন্তু সত্যি খারাপ লাগছে আমি আশা করব এই জিনিসটা ঠিক করবেন এই জিনিসটা খেয়াল লাগবেন বাদ বাকি আপনারা ঈদ ছিল এবং অক্ষরজিতা ছিল এই জন্য খানিকটা অ্যাক্টিভিটি কমেছে কিন্তু সেটা না উৎসবের সময় এসব হয় কিন্তু না আপনারা খুব ভালো কাজ করছেন বাকিরা হ্যাঁ আশা করি আগামী সময় আপনাদের কাছ থেকে এই রকমই পারফরমেন্স এবং কাজ পেতে থাকবো ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ সবাইকে গ্রামে দেখা গেছে যে ট্যাগ পাওয়ার পরপরই 
জেনারেলি পোস্ট করা সবাই অফ করে দেয় একটা পোস্ট কি দুইটা পোস্ট পাওয়া যায় এরপর আর কোনো পোস্টই পাওয়া যায় না এটা মোটেও ঠিক না আপনাদের দক্ষতা বাড়াতে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে হলে অবশ্যই পোস্ট করতে হবে আর এখন আমাদের কিন্তু আরেকটা রুলস হয়েছে যেটা হচ্ছে এবিবি স্কুলকে পাঁচ পাঁচ পার্সেন্ট বেনিফিশিয়ারি দেওয়া এটা দেখছি অনেকেই মিস করে যাচ্ছেন আমি কালও অনেকের পোস্ট চেক করেছি দেখছি মানে অনেকেই পাঁচ পার্সেন্ট বেনিফিশিয়ারি দেওয়াটা মিস করে গেছেন তো যদি না পারেন তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন আর আমাদের আরও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য মানে আপনাদের লেভেল ওয়ানের ক্লাস তো আছেই আমরা প্রতিদিন নিমেম্বার নেওয়ার পরই আমাদের লেভেলের ক্লাস শুরু হবে আপনাদের আরও কিছু শেখানো হবে যাই হোক কাল আমাদের লেভেল ওয়ানের ক্লাস শুরু হবে সময় অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনারা ডিসকোর্ডে চোখ রাখবেন আর একটা কথা জেনারেল চ্যাট নামে আমাদের আরেকটি চ্যানেল আছে আপনারা সবাই সেখানে সময় দিবেন। সবার সাথে পরিচিত হবেন আর অবশ্যই ভদ্রতার সহিত কথা বলবেন নিজের জায়গা নিজে ধরে রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা এবার চলে যাব শুধু লন্ডনে শুধু লন্ডন থেকে আমাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবে সকলের প্রিয় যে কিনা একটা বিশাল ভাইটাল রোল প্লে করছে কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চোখ যদি অনেক সময় মিস হয়ে যায় কোনো সাপোর্ট আন্ডারে আসছে কিনা সেই ইউজার সেই গুরু দায়িত্বটা যে পালন করে সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় তানজিরা ম্যাম ইয়েস আর আমরা তানজিরা ম্যামের কাছ থেকে জানবো সে লিখে লিখে জানাবে তার অনুভূতিটা এবং তার মন্তব্যটা আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো লেখাটা বাদ দেন কারণ হচ্ছে তানজিরা ম্যাম এখন লিখবে তার শুভেচ্ছা বার্তা বা তার মন্তব্য কমিউনিটির জন্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না বিগত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সকল অ্যাডমিন মডারেটরদের প্রচেষ্টায় সাপোর্ট বঞ্চিত অ্যাক্টিভ ইউজারের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে যা দেখতে দেখতে যা দেখতে খুবই ভালো লাগছে আর সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে যারা রয়েছেন তারা নিয়মিত সাপোর্ট পাচ্ছেন মাঝে মাঝে দুই তিনজন মিস হয়ে যাচ্ছেন তাদেরকেও খুঁজে বের করে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে আর সকল ইউজারদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনাদেরকে পরের লেখাগুলো মিস হয়ে গিয়েছে যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ কিউরেশনের ডেটটা হয়তো যেটা ম্যাডাম বলে আর কি সবসময় যে বুধবার তো বুধবার কাউন্ট করে হয়তো ম্যাডামকে বিলম্বনায় মেসেজ করে বা মেনশন করে ফেলবেন না উনি ওনার দায়িত্ব পালন করে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়েছে হয়তো এরকম বলার চেষ্টা করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিরা ম্যাম অনেক সুন্দর করে শুভেচ্ছা মাত্রা দেওয়ার জন্য আর অনেক কথা হলো অনেক বকবাকি হলো এখন একটু বিনোদনের দরকার আর এর পরের যে সেগমেন্টটা আসবে সেটা কিন্তু কুইজ তো কুইজ মানে কি কুইজ মানে হচ্ছে লিকুইড স্পিড জিতে নেওয়ার সুযোগ আর একটু পানি খাওয়া আমার দরকার আর এর ফাঁকে আমরা একটু গান শুনে নেই কারণ একটু এন্টারটেনমেন্ট দরকার আমাদের আমার যতগুলো এর আগে বিগত সব করে হ্যাং আউটে কপি রাইট ক্লেম এসছে এই ডিসকর্ডে গান বাজাবেন ঠিক আছে মানে সেটা হ্যাং আউটে না কারণ এর ফলে প্রত্যেকটা ভিডিওতে কপি রাইট ক্লেম আসছে এটা এই যে আপনি গানটা বাজালেন এটা ফুললি কপি রাইট প্রোটেক্টেড গান এখন এই আপনি যে আমাদের হ্যাং আউটটা রেকর্ড হচ্ছে এটাই যখন পাবলিশ করব সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিডিওটা ইয়ে ধর কপি রাইট ইনফ্রিন্সমেন্টের আওতায় আওতাধীন করবে বিগত তিন চারটে হ্যাং আউট এর প্রত্যেকটা হ্যাং আউট কপি রাইট কিলাম আমার প্রত্যেকটা সলিউশন করা লেগেছে আমার ম্যানুয়ালি কন্ট্যাক্ট করে ইউটিউবের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে এগুলো করা লেগেছে কিন্তু এই যে আমি সেগুলো ছিল অধিকাংশই ছিল বা এই মিউজিকের অংশ বিষয় যেগুলো সহজে সলিউশন করা গেছে কিন্তু আপনি পুরো একটা গোটা গান বাজিয়েছেন খুব সম্ভবত গানটা বাদ দেওয়া লাগতে পারে আমার কারণ আমি এটা কি করে আমি এটা বলবো যে এটা তো আপনার কোন রকম মানে ইউটিউবের দুটো সিস্টেম আছে আপনি যদি নন কমার্শিয়াল পারপাজে কোনো গানের অংশ বিশেষ বা মিউজিক ইউজ করেন তাহলে সেটা ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত হয় 
যেটা কপিরাইট ক্লেম আসে না আসলেও সেটা রিজলভ হয় কিন্তু আপনি যে গানটা বাজিয়েছেন তো এটা ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুললি কপিরাইট ইনফ্রিন্সমেন্টের ভিতর পড়ে গেল ভবিষ্যতে এই কাজ করবেন না মানে হ্যাং আউটে কখনো করবেন না তাহলে আমাদের হ্যাং আউটের ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও মিউট মিউট হয়ে যাচ্ছে তো পরে আবার আমার ম্যানুয়ালি সলিউশন করা যাচ্ছে এজন্য এটা খুব খেয়াল রাখবেন আজকে তো আর বেশ বড়ই সমস্যা হয়ে গেল গোটা একটা গান বাজিয়েছেন আপনি গানটা কোথা থেকে নিয়েছেন ইউটিউব থেকে তো তা এটা এটা আপনি আমাকে কিছু ইনফর্ম না করে গানটা বাজালেন কেন এটা তো কপিরাইট ক্লেম ক্লেম হবে তো আমার চ্যানেলের তো চ্যানেলের অস্তিত্ব থাকবে না যদি প্রত্যেকটা ভিডিও কপিরাইট ক্লেম আসে ঠিক আছে দাদা আমার ব্যাপারটা জানা ছিল না আমি তো শিখতে যেত আপনাদের কপিরাইট ইনফ্রিজমেন্ট তো একটা বড় অপরাধ আমাদের দেশে কোনো যায় আসে না বিদেশের জন্য খুব একটা বড় অপরাধ এটা ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি মানে বলবো যে আপনারা একটু ব্যাপারটা একটু সাবধান থাকুন আমেরিকান কোম্পানি আমার তো আমেরিকান লস মেনে চলতে হবে তাই না অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপর থেকে খুব সাবধান থাকবেন ঠিক আছে ওকে দাদা যেহেতু আপনি আমাদের মাঝে সময় দিয়েছেন আপনার কাছ থেকে যদি আমরা দুটো শুভেচ্ছা বার্তা শুনতাম আই হোপ শোটা আরো প্রাণবন্ত হতো যদি কিছু বলতেন না ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা অনেক ভ্যালুয়েবল একটা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আই হোপ দাদা আমাদেরকে সকলকে শুনতে পাচ্ছেন আর এই ব্যাপারটা শুভেচ্ছা তো আমি ঈদের দিনে পাঠিয়েছি নতুন করে তো আজকে তো আর ঈদও না অনেক দিন হয়ে গেছে ঠিক আছে তাও আর একবার জানাচ্ছি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা সবার জীবন সুখী সমৃদ্ধ হোক এই কামনাই করছি হ্যাপি ঈদ থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদার কথার সঙ্গে সকলে সহমত পোষণ করছেন কিনা আমি একটু হাত গুলো দেখতে চাই দাদা আমাদেরকে ভ্যালুয়েবল সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য আর আই হোপ আমরা নেক্সট টাইম থেকে আরো সচেতন এবং আরো সতর্ক হব আর কান টু দা মেইন পয়েন্ট এবার চলে আসবে আমাদের কুইজ সেগমেন্ট যেখানে জিতে নেওয়া যাবে খুব ইজিলি তার মধ্যে একজন হচ্ছে ভুল আইডি দিয়েছিল বিধায় তাকে দেওয়া সম্ভব হয়নি আর এর পরে থেকে আপনাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো ফলো করতে হবে আর এরকম রেওয়ার্ড পিক করতে হবে আমরা চলে যাবো এবার হাফিজ ভাই আরিফ ভাই এবং সুমন ভাইয়ের কাছে কারণ তুই সেগমেন্টটা সম্পূর্ণ তার ধন্যবাদ সেও ভাই আপনাকে আশা করছি সবাই ভালো আছেন এদের পরবর্তী তুই সেগমেন্টে সবাই উপভোগ করবেন আচ্ছা সুমন ভাই আর হাফিজ ভাই আপনারা কি আছেন জি ভাই আমি আছি ফোন করে দিবেন সুমন ভাই একটু টাইম এটা নিয়ে থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা প্রতিবারের মতো আমি প্রথমে নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি আমাদের চারটা কুইজ কুয়েশন করা হবে প্রতিটা কুইজের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ স্ক্রিন করে দেওয়া হবে আর প্রতিজন যে সকল ইউজার একটা কুইজে বিজয়ী হবেন পরবর্তীতে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু তাকে আর বিজয়ী করা হবে না এরপর প্রতিটা কুইজের দুইটা কুয়েশন থাকবে একটা অলদারেন্টে কুয়েশন থাকবে যদি একটা কুয়েশন আনসার দিতে না পারেন তাহলে পরবর্তী আরেকটা কুয়েশন করা হবে আমাদের প্রথম কুইশনটি আসছে কুইজ কুইশনটি সবাই একটু খেয়াল রাখবেন স্ক্রিনের দিকে নজর রাখবেন এখানে নজর রাখেন 
ডাকাটা স্টপ করে দেন টাইম স্টার্ট প্রশ্ন আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটি অফিশিয়াল ডিসকোর্স সার্ভার চালু হয় 2021 সালে জুন মাসের কত তারিখে এই প্রশ্নটি সুমন ভাই পাপ থেকে ছিল টাইমস আপ ভাই টাইম শেষ সবাই লক্ষ্য রাখুন প্রগত ষোলো ষোলো তারিখে ঠিক আছে দাদার লেখা মানুষ গল্পে কে নিজের কর্মফল কর্মফলে অনুতাপে পড়ে যাচ্ছিল প্রশ্নটি সবাই পক্ষ থেকে করা হয়েছে লিখলেই হবে ভাই পড়ছে তারা বুঝছে পড়ছে কারণ গল্পটা যে পড়ছে তাকে কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি যিনি বিজয় হয়েছেন অমিতাভ রায় একটু অসুস্থ আছেন আচ্ছা আমাদের নেক্সট কুয়েশন আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন সর্বমোটর প্রশ্ন বালক বেলার কিছু মজার খেলায় দাদা কয়টি খেলার নাম উল্লেখ করেছে মানে ভাই আমাদের আমাদের নয় আমাদের হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট নয় না পড়লো যে মানুষটা এত কিছু করতেছে এত কিছু মানে
আচ্ছা সকলকে ধন্যবাদ যারা পুরস্কার পেয়েছেন সকলে পুরস্কার কিছু করার মধ্যে চলে যাবে আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন পুরস্কার জিতে নেওয়ার জন্য তাদের সবাইকে অভিনন্দন এবং যারা চেষ্টা করেছেন কুইজে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদেরকেও কংগ্রেচুলেশন তবে একটা কথা বলি আমাদের সবকিছুরই একটা ভিন্নতা থাকে সেটা হোক কন্টেন্ট লেখা লেখালেখি বা কুইজের কনসেপ্ট চেঞ্জ করা কারণ আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু আইডিয়াস অ্যান্ড ফিডব্যাকে কিন্তু আপনাদেরই মতামত নেই দেখা যাচ্ছে যে দিন শেষে রেজাল্ট হচ্ছে জিরো একটা কথা বলতে চাচ্ছি প্রথমে যখন আমরা একবারে শুরুতে যখন আরো একবার শুরুতে একবার আমরা একটা কুইজ সেগমেন্ট করেছিলাম বিশেষ করে আমার উদ্যোগে করেছিলাম আমি তখন ওই সময় আমাদের ইচ্ছা ছিল যে কমিউনিটির বিষয়গুলোয় মূলত এবং স্টুড ব্লক চেনের বিষয়গুলো নিয়ে কুইজ সেগমেন্টটা করা পরবর্তীতে যেহেতু এটা প্রতিনিয়ত হচ্ছে সেহেতু আমাদের একটু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম বিভিন্ন কুইজ তৈরি করার ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা বিভিন্ন জ্ঞানমূলক কষ্টগুলো করতে পারবো হ্যাঁ পরবর্তীতে আমরা এখন আবার আগের অবস্থানে ফিরে এসেছি আমরা মিক্সড সব ধরনের প্রশ্নই করব কমিউনিটি রিলেটেড স্টেম ব্লক চেন রিলেটেড এবং নলেজ বেস সবগুলো করব সবাই যাতে সমানভাবে প্রাইসগুলো পায় কারণ যদি নলেজ বেস কুয়েশনগুলো করা হয় শুধু তাহলে অনেক সময় দেখা যায় গুগল থেকে আনসারগুলো নিয়ে নেয় আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে আসলে আমরা চাচ্ছি যে মেধাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য কারণ প্রতিনিয়ত আপনারা কন্টেন্ট করেন কন্টেন্ট পোস্ট করেন আপনাদের কন্টেন্ট আমরা পড়ি আমাদের কন্টেন্ট আপনারা পড়ছেন এখন প্রশ্ন কোথায় থেকে হবে এটা বলা খুব মুশকিল কারণ দেখা গিয়েছে বিগত সময় প্রশ্ন করা হলে সেখানে গুগল থেকে খুব ইজিলি শর্টকাটে নেওয়া হচ্ছে তো আমরা কিন্তু এই জন্য প্রতিনিয়ত বলি যদি আপনাদের কোনো ওপিনিয়ন থাকে কোনো চিন্তাধারা থাকে কমিউনিটি কেন্দ্রিক সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন বাট আপনাদের যে কনসেপ্ট গুলো থাকে সবসময় শুধু রেওয়ার্ড পাওয়া নিয়ে রেওয়ার্ড আমরা দিতে রাজি আছি বাট আপনারা কাজ করে নেন বাবা এটাই হচ্ছে মেইন পয়েন্ট ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট মোটামুটি আমাদের কুইজ পর্ব শেষ হয়ে গেল আবার যে পর্বটা থাকে আর কি খুবই যেটা হচ্ছে যেটার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে থাকে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট তবে সেটার জন্য আর একটু অপেক্ষা করতে হবে তার আগে আমি আরো কয়েকটা কথা বলে নেব অলমোস্ট আপনারা পাওয়ার অফ কন্টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে গিয়েছেন আমি সিএম ভাইকে বলবো যে আমাদের মানে এখন যে প্রেজেন্ট যে কন্টেস্ট চলবে বা চলছে অনগোয়িং সেটা লিঙ্কটা এখানে ড্রপ করে দেওয়ার জন্য সেই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো আমি সবাইকে একটু লিখতে স্টপ করব বলবো কারণ প্রথমত হ্যাঁ পাওয়ার অফের রেজাল্টটা অলমোস্ট দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের যে রানিং কন্টেস্ট চলছে সিএম ভাই সেটা হচ্ছে যদি পোস্ট একটু শেয়ার করতেন আমার ওয়ালে দেওয়া আছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার শুধুমাত্র যে ইচ্ছে কেন্দ্র করেই যে আপনার মোমেন্ট শেয়ার করবেন তা কিন্তু না হ্যাঁ এটা একটা রিজন হইতে পারে যেহেতু এখন ঈদ মৌসুম চলছে তবে তার মানে কিন্তু এই না যে যারা অন্য ধর্মালম্বী লোক আছে তারা যে পার্টিসিপেট করতে পারবে না তা কিন্তু না কারণ তাদেরও কিন্তু উৎসব থাকে এবং বিগত সময়ে উৎসব গিয়েছে বা তাদেরও যদি কোনো মোমেন্ট যদি থাকে উৎসবকে কেন্দ্র করে তারাও সেটা শেয়ার করতে পারে এবং নিয়মগুলো আপনারা পড়ে নিবেন বিশেষ করে উৎসবের সময় সকলেই নতুন জামা কাপড় পরে বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনে বাড়িতে যায় বা হোক সেটা কোনো দর্শনীয় স্থানে সেই মুহূর্তটাকে পোস্ট আকারে লিখিত ভাবে আমাদের সঙ্গে জানাবেন আমরা আপনার অনুভূতি জানতে আগ্রহী আর প্রাইস পোলো অনেক সুন্দর যদি আপনারা অংশগ্রহণ করেন তাহলে হোপফুলি যদি ভালো যদি করেন তাহলে অনেক যুক্তি যুক্তি রেওয়ার্ড পাবেন আর তারপরেও যে কথাটা বলবো আমরা আসলে মুহূর্তগুলো দেখতে চাই এটাই হচ্ছে ব্যাপার থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মোটামুটি এই ছিল বলার আর তারপরে একটু ডিসকাশন করব এবিবি স্কুল নিয়ে কাল থেকে লেভেল ওয়ানের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে যারা ইতিমধ্যেই যারা যুক্ত হয়েছে তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন এবং তাদেরকে নিয়ে আমাদের নতুন যাত্রা শুরু হবে আশা করি সকলেই ক্লাস করবেন এবং যারা অন্যান্য লেভেলে আছেন তারাও যথা সময়ে ক্লাসগুলো করে নেবেন আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি দেখতে চাই ওই মানুষগুলোকে 
যারা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষের জন্য আর একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু হচ্ছে সকলের হাত দেখি ঠিক আছে কিন্তু কাজের বেলায় তেমন হচ্ছে হাতগুলো অনেকের নাম দেখি না যারা হাত দিয়েছে ওকে কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা হাত তুলেছেন এবং যারা সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভাবে যে মানুষ মানুষের জন্য তাদেরকে আমরা আসলে সাধুবাদ জানাই আর আমাদের হচ্ছে এবিপি চ্যারিটি ডে কিন্তু প্রতি বুধবার প্রতি বুধবার হয়তো আপনারা অ্যানাউন্সমেন্ট দেখবেন আমি প্রতিনিয়ত শেয়ার করে থাকি सुमन भाई मान सब समय तो सपोर्ट देवनाटेड तो प्रतियत एक भलो भोट पार्जन खुबी सामान्य क्रिएटर के कखटिस्फाइड करते तो अपन मतन और लाभवान हब जो भलो भलो कन्टेंट सपोर्ट दी कारण कन्टेंट जो भलो प्रत्येक सप्ताह अवहेला करना डेलीगेशन थैंक यू सबा उंसमेंट कम्यूनिटी सब दिख विवेचना लिस्ट रखार चेस्ट कर रिपोर्टी সুমন 09 আলামিন ইসলাম এমডি রাজু এসআই কাকন তানজিমা স্বপন 700 রেজওয়ান 12 আলাউদ্দিন পাবেল সালমান আবিদ টায়ার 2 রয় সজীব জীবন 47 কাজী রায়হান ফেরদাউস 3486 মাইদুল রবিউল 365 মুনমুন বিশ্বাস মুন্না 101 তহিদা এশিফা নাইমু কি এসনিয়া ভিডিও ম্যান ইমান হাসান মাহবুবুল লিমন মাই 4421 এজিএস আজিম Muhammad 786, Raju 
আবু সালেহ নাহিদ বিপ্লব আলী সাদিয়া হক মিস্টার নজরুল ওয়াইদা সুমা নীরব সেভেন জিরো কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইজ যারা টায়ারে অবস্থান করতে পেরেছেন আর যারা অবস্থান করতে পারেননি আমি বলবো যে দুঃখ পাওয়ার কোনো কিছু নাই চেষ্টা করেন আর আমাদের মানে ধারণ ক্ষমতাটা লিমিটেড এই জন্যই আপনাকে সাপোর্টের আন্ডারে আসতে হলে অবশ্যই হচ্ছে আপনাকে পোস্ট কোয়ালিটি এনগেজমেন্ট সব দিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এইটা কম্পিটিশন চলছে কারণ সকলেই ভালো করছে এই জিনিসটাকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এই জন্য হিরো ইজমে ডেলিগেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেখান থেকে সাপোর্ট পাবেন সর্বোপরি এটাই ছিল বলার আর মোটামুটি অনেকগুলো পর্ব হয়ে গেল এবং সবগুলো পর্ব ছিল আপনাদের জন্য এবার যে পর্বটা যেটার জন্য আমরা সব সময় জুসি রেওয়ার্ড দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড রেওয়ার্ড ওকে আমরা চলে যাব সেই সকল মানুষের কাছে যারা আমাদের সঙ্গে তাদের নাম শেয়ার করেছে তো হোপফুলি দেখতে চাই যে কারা সেই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা আর এটা আর একটা বিষয় আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু অ্যানাউন্স করি যে হচ্ছে কারা এবার আমাদের সঙ্গে এই পর্বে অংশগ্রহণ করবে তার অ্যানাউন্সমেন্টটা মিনিমাম শোর এক ঘন্টা আগে আসে এই জন্য আমরা চেষ্টা করি সবাইকে বলার জন্য যে সব সময় আপনারা অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো খেয়াল করবেন এবং ক্যাচ করার চেষ্টা করবেন পরে এসে আফসোস করেন এটা আসলে খুবই দুঃখজনক হয়ে যায় মাহবুবুল লিমন হাফিজ দা আমিও সহমত এই ব্যাপারটাই যে আমাদের মানে লাইভ যেহেতু হচ্ছে কারণ উনি খাচ্ছে দুই একটা ওটা ঠিক হয়ে যাবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এসেছে এই জন্য আসলে আমাদেরও কিছু করার ছিল না আর যেহেতু এটা খুব সেন্সিটিভ একটা ইস্যু তো আমরা দাদার কাছ থেকে এটা নিয়ে একদম ভালোভাবে একটা সমাধান নেব আর যেহেতু লাইভ অনুষ্ঠান আমরা খোলা গেলায় আপনার গান শুনবো ভাই আজকে আমার বাসায় মেহমান এসেছে তো আমি আগামীতে খালি গলায় অবশ্যই যাব ওকে এখানে সবার বিস্তারিত প্রশ্ন করছে আর কি ভাই সেটা আপনি খালি গলায় চেষ্টা করবেন মানে এখানে যে মিউজিকটা অ্যাড করা হয়েছে এটা ওটা ওটার কারণে সমস্যা হতে পারে আর কি হ্যাঁ যেমন সাদা ছন্দে করেছেন যেটা মনে হয় যদিও দেখে না 
কিন্তু আচ্ছা আমরা যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু দাদার সঙ্গে কথা বলি আরিফ ভাই দাদা এসেছে ঠিক আছে YouTube चल गान তো তাদের যে মিউজিকটা তারা নেয় সেটা অনেক সময় কপি রাইটে আয়ত হয়ে পড়ে যেহেতু আজকে যে কথাটা বলেছেন তো এই জন্য আমরা শুরুতেই যে পার্টিসিপেন্ট ছিল তার লিঙ্কটা আমরা স্টপ করে দিয়েছি যদি আপনি এই বিষয়ে একটু আমাদের সাথে একটু বিস্তারিত ব্যাপারটা বলতেন তাহলে আমরা মিউজিক কতটা সমস্যা হয় না মিউজিক কপি রাইট ক্লেম গুলো আমি 5 মিনিটের ভিতর সলভ করি গোটা গান তুলে না দিলে হলো একেবারে আপনি যেটা করেছেন আর কি এরকম করলে বিপদ मैंने কখনো কখনো মিউট করা লাগে কিন্তু কথা হচ্ছে যে পুরো একটা গান দিলে প্রবলেম হবে আর কি সেই কেউ যদি কোনো কিছু করে তা সেটা পুরো একটা গান বাজানো যাবে না মানে কপি রাইট প্রোটেক্টেড গান বা কবিতা বা কোনো কিছুই হ্যাং আউটে বাজানো যাবে না এই ডিসকর্ডে ডিজে পার্টিতে শোনা এক কথা সেটা কিন্তু হ্যাং আউটে রেকর্ড করা যাবে না এইটা হচ্ছে আমার কথা ঠিক আছে দাদা আমরা চাচ্ছিলাম যে ইউজার এখন থেকে খালি গলায় এখানে পার্টিসিপেট করুক কারণ কোনো মিউজিকে যদি কপি রাইট থাকে তাহলে প্রত্যেক প্রতিনিয়ত আপনার ওই চ্যানেলে যদি স্ট্রাইক আসতে থাকে তাহলে আপনার চ্যানেলের প্রবলেম হতে পারে এই জন্য আমরা চাচ্ছিলাম যে এখন থেকে ইউজাররা খালি গলায় পার্টিসিপেট করুক মিউজিক আর ইউটিউব থেকে নিয়ে আমরা প্লে না করি এটা তো ইউটিউব থেকে না নিয়াই ভালো এই মিউজিক তো এমনি অন্য সোর্সে তো পাওয়া যায় সেখান থেকে নিয়ে ইউটিউবে তো নিজেদের ভিতর নিলে সঙ্গে সঙ্গে কভার করে ধরে ফেলে বাইরে থেকে নিলে তো আর ওটা দর দতে পারে না আপনি যদি হ্যাঁ আপনি যদি এক্সট্রাক্ট করেন একটা মিউজিক এইসব থেকে ইউটিউব থেকে मोबाइले समस्या चेस्टा कर गान बोलते 
দুঃখিত লিমন ভাই আচ্ছা আমরা পরবর্তী চলে যাব সেলিনা আপুর কাছে সে কবিতা বলতে চাই সেলিনা আপু দিস ইজ ইয়োর টাইম जानाजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोजिकोज
ধানিশ্বাস গ্রহণ করলাম তখন বিশ সর্প প্রভুগণ অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করল এবং আমরা ঘন সন্নি বিস্তৃত তাম্র লিপির মতো রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম তখন আমরা সমবত কণ্ঠে কবিতাকে ধারণ করলাম দিগন্ত বিদীর্ণ করা বজ্রের উদ্ভাসন কবিতা রক্ত জবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা যে কবিতা শুনতে জানে না পরভূতের গ্লানি তাকে ভুলুণ্ঠিত করবে যে কবিতা শুনতে জানে না অভ্যুখানের জলোচ্ছ্বাস তাকে নতজান করবে যে কবিতা শুনতে জানে না পলিমাটির সৌরভ তাকে পরিত্যাগ করবে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তিনি স্বপ্নের মতো সত্য ভাষণের কথা বলতেন সুপ্রাচীন সঙ্গীতের আশ্চর্য ব্যক্তির কথা বলতেন তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন সেদিন যে আড্ডায় আমাদেরকে গান গে আড্ডাটা আরো রঙিন করে দিয়েছিল সেই শুভ ভাইয়ের কাছে আমরা চলে যাব শুভ যদি কিছু আমার যে তোমার কব নীরবে চাহি আর বলা কথা বুঝিয়া না যদি কিছু আমার সুধাও ওই আকাশ নত যুগে যুগে সংযত নীরবতায় অবিরত কথা বলে গেছে কত ওই আকাশ মত যুগে যুগে সংযত নীরবতায় অবিরত কথা বলে গেছে কত তেমনি আমার বাণী সৌরভে কানা কানি তেমনি আমার বাণী সৌরভে কানা কানি হও যদি ভ্রমরাগ সে ব্যথা বুঝিয়া নাও যদি কিছু আমার সুধাও কি যে তোমার কব নীরবে চাহি আর না বলা কথা বুঝিয়া নাও যদি কিছু আমার সুধাও অন্তরে অন্তরে যদি কোন মন্তরে বোবায় প্রাণের ভাষা বোঝানো গেত গো তারে অন্তরে অন্তরে যদি কোন মন্তরে বোবায় প্রাণের ব্যথা বোঝানো যেত গো তারে কবির কবিতা সবই তুলি দিয়ে আকা ছবি কবির কবিতা সবই তুলি দিয়ে আকা ছবি কিছু নাই তার কাছে এটুকু বুঝিয়া নাও যদি কিছু আমার সুধাও কি যে তোমার কব নীরবে চাহি আর না বলা কথা বুঝিয়া নাও যদি কিছু আমার সুধাও 
ধন্যবাদ ভাই মানে <laughs> 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 সকলের প্রিয়
थैंक यू सो माच शोन भाई अनेक सुंदर प्रेजेंटेशन चिलो अपना आई होप आपको भी अनेक सुंदर थैंक यू थैंक यू सो माच आई बोल आमादे पापु से क्या प्रकार से चलो ये से जूसी गीत आर एक बार चलो जब आमादे शौक हो लेती हो जहाँ साइंस से का कॉस्ट से का काफी आमी एक तरफ में बाल जीतो है कि इसलाम क्या Assalamu alaikum. Loud and clear, Munna bhai. Kya mo nasten? Yeah, I'm. Alhamdulillah, bhai. काश बोने छूटते छाया घेरा मिठो पोते भालो वाशी हाँटते दूर पहाड़ेर गाए गोधुली रालो में के काचे दाके धान खेते शोबुजी दी गोंते तो वो किचुई जनो भालो जेला गे ना क्या नो उदासी पोतेर माजे मोन पोड़े था के जनो को थाये रोए छोभा भी लुकी ये भी शाद तो वो भालो लागे डिंगी नो काए चोड़े भाषते प्रोजापोति बुनो हाश भालो लागे देखते जाना लार कोने बोशे उदासी भी केल देखे भालो बाशी एक मोने को बिता पोड़ते तो वो किचुई जनो भालो जेला गे ना क्या नो उदासी पोथेर माजे मोन पोड़े था के जनो को थाये रोए चोभा भी लुकी ये भी शाद तो वो जोखों देखियो रा काज करे ग्रामे बंदोरे शुद्ध हुई फाशल फालाए घम झाराए मटे प्राण तोरे तो खोन भालो लागे ना लागे ना कोनो कीचुई शुद्धीन काचे शो भालो बाशी एक साथे भालो बाशी पी का सुबुन एल दांते बीटल्स डिलाना आर बेथो फेन सुनते रोबी शंको रा राली आग बर शुने भालो बाशी भोरे कुआ शाये घरे फीरते तो वो किचुई जनो भालो जेला गे ना क्या नो उदासी पोथेर माजे मोन पोड़े था के जनो को थाये रोए चो भाभी लुकी ये भी शाद तो वो जोखों देखियो रा काज करे ग्रामे बंदोरे शुद्ध हुई फाशल फालाए घम झाराए मटे प्राण तोरे तो खोन भालो लागे ना लागे ना कोनु कीचुई शुद्धीन काचे शो भालो बाची एक साथे जो खोन देखियो रा काज करे ग्रामे बंदोरे शुद्ध हुई फाशल फालाए घम झाराए मटे प्राण तोरे तो खोन भालो लागे ना लागे ना कुनो कीचुई शुद्ध हुई काचे शो भालो बाशी एक साथे Thank you so much, Munna Bhai. I am so happy to have your presentation. I hope next time you will hear your presentation voice. I will hear you. So, I will hear you. Thank you so much. I will hear you. I will hear you. I will hear you. I will hear you. This is your time. Open your mind. Assalamu alaikum. शोभा के जाने पर भी अच्छा ईद मोरोक शुभ भैया क्या मना चाहें हाँ ईद तो हम रशुंते बच्चे हैं तो भैया आमी अमर गांठा उपस्थापन करती हूँ अकन शुरू करते से ओके जेठु कुशो माए तुमी क थाको काचे मुने हाय देह प्राण अच्छे 
বাকিটা সময়ে যেন মর নামার হৃদয়ে জুড়ে নামে অথই আধার বাকিটা সময়ে যেন মর নামার হৃদয়ে জুড়ে নামে অথই আধার ব্যথার সমাধিতে বসে মন ফোটায় আসার ফুল রাশি রাশি যখন দেখি ওই মুখে হাসি স্বপ্ন থেকে আস নয়নেতে নয়ন থেকে তুমি স্বপ্নে হারাও জাগরণে এসে কাছে দাঁড়াও যেটুকু সময় তুমি থাকো কাছে মনে হয় দেহে প্রাণ আছে বাকিটা সময়ে যেন মর নামার হৃদয়ে জুড়ে নামে অথই আধার বাকিটা সময়ে যেন মর আমার গানটুকু এই পর্যন্ত ছিল অনেক এনার্জেটিক একটা পারফরমেন্স শুনলাম আর আই হোপ আপনি নেক্সট টাইম থেকে আরো ভালো করবেন এই প্রত্যাশায় রাখছি অ্যানাউন্সমেন্ট চেক রাখবেন আর আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে চলে গিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এবার চলে আসবে সুমন জিরো নাইন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুমন জিরো নাইন মেয়ারপুর থেকে বলছিলাম সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমি আমার স্বরচিত একটি বিরহের কবিতা আপনাদের মাঝে আবৃত্তি করব আশা করি মনোযোগ সহকারে শুনবেন সবাই আমার কবিতার নাম নিরাশ মনে আসার আলো মন ছুটে যায় সবুজ বনে চেয়ে থাকি দু নয়নে কিসের আশায় কোন টানে অপলকে প্রতিক্ষণে কেউ জানে না মনই জানে কি হল রে এই ভুবনে কার আশায় কিসের নেশায় ছুটে চলি কার পানে ভালোবাসা আজ গহীন বনে চলতি পথের নির্বাসনে আধার কেটে আলো জেলে কে এলো রে দোয়ার পানে জীবন যেন থমকে দাঁড়ায় যৌবন কেন দুহাত বাড়ায় নিরাশ মনে আশা বাদে স্বপ্ন বনে রঙিন মনে ইচ্ছে জাগে নতুন সাজে সাজবে আবার অনুরাগে হাসির মাঝে কান্না ঝরে নিরাশ বুকে বাসা বাদে বাঁকা ঠোঁটের মধুর হাসি বলবে এসে ভালোবাসি কে এলো রে মন গগনে ওই তো ডাকে পাখা মেলে কান্নার জল হাসি হয়ে মিশে গেল অজর ধারে সোনার রবি উঠল হেসে সবুজ বনে পাতার ফাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল প্রিয় বাষ্প ভালো মন হাতছানি দিয়ে ডাকল প্রিয় বাষ্প ভালো মনটা দিয়া ইচ্ছে গুলো ডানা মেলে উড়ে গেল হাওয়ায় ভেসে মন আঙিনায় উঠল হেসে রাতের চন্দ্র নতুন বেসে নিরাশ মনে আশার আলো জেলে চাঁদ মিষ্টি হেসে ধন্যবাদ সবাইকে যেমনই হোক না কেন তাকে একটু উৎসাহিত করাটা আমাদের কিন্তু কর্তব্য কারণ দিন শেষে সকলের সামনে এসে মাইকে দাঁড়িয়ে কথা বলা এটা কিন্তু অনেকের কিন্তু হাঁটু কাপে কারণ জিব্বায় গিট্টু লেগে যায় তো যারা পার্টিসিপেন্ট করছে যারা প্রেজেন্টেশন করছে তাদেরকে কি ইন্সপায়ার করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমন ভাই এবার চলে যাব সাইমা ম্যাম হ্যালো সাইমা ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ঈদ শুভেচ্ছা সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমি একটা কবিতা বলবো কবিতাটা সেদিন অবশ্য ফুলটা শেষ করতে পারিনি তারপরে শেষ করে পোস্ট করছি সেই কবিতাটাই আজকে বলবো আমার কবিতার নাম হচ্ছে ঈদের আনন্দ রমজান মোবারকের পরে ঈদ এলো সবার ঘরে এসো ভাই এসো বোন 
মিলেমিশে থাকি সর্বজন ঈদের আনন্দের মতো যেন মিশে থাকি সবাই পাশে দুঃখ বেদনা ভুলে আনন্দ অনুভূতি নিয়ে ধর্মের বিধান ভুলে প্রদীপ জ্বালাই সবাই মিলে আমরা মানুষ রক্ত মধুর লাল তাই তো সবাই সবার বিপদে থাকবো চিরকাল যার মনে যত বেদনা ঈদে কষ্ট পুষে রেখো না তুমি আমি মিলে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারি সবার সঙ্গে ঈদ 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 এতদিন পরে ওই দূর আকাশের গায়ে উঠল যখন চাঁদের হাসি সবাই মিলে দেখতে আসে ছাদ বারান্দায় দৌড়া দৌড়ি ছোট্ট বেলার লুকুচুরি সালামি সালামির মেলা চলে ঈদের সকাল হলে পরে আনন্দ উল্লাস মনে এলে দোয়া চাই বড়দের শনে বাসায় বাসায় শ্যামাই খাওয়া মনের মধ্যে অনেক চাওয়া যদি দিত সেলামি চলে আসতাম তখনই মজা মজা অনেক মজা ঈদের আনন্দে নেই কোনো সাজা সবাই মিলে একসাথে হাত তুলি খোদার কাছে ঈদের মতো প্রতিদিন মিশে রই সারাদিন ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে চলে গিয়েছে আমাদের চট্টগ্রামের একটা আঞ্চলিক গান আপনাদের মাঝে শেয়ার করব আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা বুঝছেন কিছু লগে বাদি রাখো আরে নাই কলজার বি তোর গাথি রাখো কলজার বি তোর গাথি রাখো তুই হইলাই আর কলজারে বুধান তোয়ারে সারা নটি কে আর বিতে সোত ফরান আর কোন দিন না যায় মাই আর কোন দিন না যায় মাই তুই হইলাই আর মধুরে বাসি তোয়ারে সারা হুলে পায় ভালোবাসা তুই হইলাই আর মধুরে বাসি তোয়ারে সারা হন্ডে পায়ু ভালো নিশিতে জাগি নাই কলজার বি তোর গাথি রাখো রে সিনার লগে বাদি রাখো ধন্যবাদ ভাইয়া আমার বাচ্চা কাশতেছে তো অবশ্যই আমরা পরবর্তীতে আপনার কাছে আবারও গান শুনবো আর এই আঞ্চলিক গানটা হইলেও আমারও মোটামুটি কম বেশি সকল অঞ্চলেই এই গানটা জনপ্রিয় 
বিষের বদলে পারলে মধু আরো বেশি করে খাওয়া নাকি আমি শুনছি ভাই আমি এটা মানে পারি না তবে চেষ্টা করবো একটা সময় শোনানোর জন্য হ্যাঁ ওনাদের তো অঞ্চলের গান এটা তো পাড়ার কথা অঞ্চলের গান এটা কি চিটাগাঙের গান চিটাগাঙের অঞ্চলের ভাষার গান নাকি ওইটা Hello, Jahidul Islam, zero one five. This is your time. Open your mic. Hello. Me too, Neem. I'm not sure. I'm not sure. সুখের বদল দুঃখ দিলা কোন কারণে ভালোবাসার কামনা দিলা তুই কোন কারণে ভালোবাসার কামনা দিলা মধু হই হই বিষ হাওয়াইলা মধু হই হই বিষ হাওয়াইলা অন কারণে ভালোবাসার কামনা দিলা থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজ ভাই ফর ইয়ে আমি আপনার রিকোয়েস্ট এর চেষ্টা করব এই ভাই অসাধারণ বদ বদ মানে গিয়েছে আমার গানটা শুরু করা যাক অবশ্যই ভাই ওরে সবার একটা মনের মানুষ প্রাণের মানুষ থাকে মনোপ্রাণ ঝাড় করিয়া ভালোবাসে তারে সবার একটা মনের মানুষ প্রাণের মানুষ থাকে মনোপ্রাণ ঝাড় করিয়া ভালোবাসে তারে যে যাহারে ভালোবাসে দুঃখ যেন দেয় না যে যাহারে ভালোবাসে দুঃখ যেন দেয় না আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না আপন মানুষ কষ্ট দিলে মেনে নেওয়া যায় না 
পাথরের আঘাতে কেহ খুশিতে হাসে ফুলের আঘাত লইয়া কেহ খুশিতে নাচে পাথরের আঘাতে কেহ খুশিতে হাসে আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না ভালো লাগলে স্বার্থ ভুলে ভালোবাসিও ভালো যারে বাইসা আছো তারে না কান্দাইও ভালো লাগলে স্বার্থ ভুলে ভালোবাসিও ভালো যারে বাসি আছো তারে না কান্দাইও আপন মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না পর মানুষে দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না জি ভাইয়া আমার নেটের সমস্যা তো এই কারণে হয়তো বা मानुषार बांगलेशी बंधु आशा कर सबा भलो आ আমি ভালো থেকে আজকের এই হ্যাং আউটে একটি কবিতা আবৃত্তি করে আপনাদের শোনাব কবিতি কবিতাটি লিখেছেন আমাদের তনুজা ম্যাম তার কবিতার শিরোনাম হলো চালাকের রাজত্ব কবে কবিতাটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এই জন্য আমি গত সপ্তাহ থেকেই এটাকে আবৃত্তি করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম কিন্তু সময় অভাবে এবং কাঙ্ক্ষিত কারণে তা হয়ে ওঠে নাই আমি এখন তনুজা ম্যামের চালাকের রাজত্ব কবিতাটা আপনাদের আবৃত্তি করি শোনাব চালাক চতুর বিপরীতে সর্বশান্ত ফতুর যুগের হাওয়া বেশিরভাগ এমনই পাওয়া বোকা বানানোর খেলা চলছে খোলা মেলা মিথ্যার আশ্রয় সত্য ধামা চাপা বিস্ময় আপ্রাণ চেষ্টা ভুরি ভুরি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চতুর্দিকে সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান সলনা দৃশ্যমান শিকারি ধরিবাজ শিকার হত ভম্ব বিরাজ আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা কৃত্রিম আচরণ যাতনা স্বার্থের আকণ্ঠ মঞ্জুরি লিপসা চালাকির রাজত্ব ঠকানোর কার্যকলাপে বিরক্ত বোকার তকমা নিজেকে বুদ্ধিমান উপমা আসল পরিচয় গোপন সাদা মাটা বিবরণ নানান সম্পর্কে দৃদ্রতা চেনা জানা মুগ্ধতা রোজকার সান্নিধ্য প্রয়োজনে নৈকট্য আবদ্ধ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কখন গোপন অভি স্নিগ্ধ রূপায়ন 
স্বার্থপর সবল সদা সত্য আড়াল প্রবল চালাক আত্মবিশ্বাসী সফল ভাবে প্রয়োগ আগ্রাসী ও দত্ত পুরোপুরি বিপক্ষে সরলতা উপরে ভাবনার অবহেলা অনুভূতির কদর্য ছেলে খেলা নিদারুণ ফলাফল চালাকের হাসি মুকুজ্জল মনের ক্যানভাস কৃত্রিম রঙের আশ্বাস বোকার অন্ধ বিশ্বাস চালাকির সিনিমিনি পরিহাস নিষ্ঠুর উপহাস ছলা কলার বিষাক্ত নিঃশ্বাস বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ বোকা সাজা প্রাপ্ত বিবর্ণ চালাক হলো দলহীন বোকামির কণ্ঠ শব্দহীন চালাকির মজ্জাগত শেষমেশ বোকাদের অবগত মিথ্যাচার নির্বিচার সত্যের আকারে প্রচার সত্য চিরন্তন সাময়িক মিথ্যার বিবরণ চালাকির শেষ বোকার হাতেই পরিশেষ অবশেষে লেখিকা তার এই কবিতাটি লিখার পিছনে অনেকগুলো বিষয় আছে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেগুলো আমি সেগুলো তিনি শেয়ার করতে পারেন নাই সেজন্য নিজেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই ছিল আমার আজকের তনুজা মামের চালাকের রাজত্ব কবিতার আবৃত্তি ধন্যবাদ নজরুল ভাই আপনার সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে রসুল ভাই কে কোন কনসেপ্টে কখন কোন জিনিস লেখে এটা আসলে যারা পাঠক যারা আমরা প্রতিনিয়ত যাদের সঙ্গে যাদের উঠা বসা প্রতিনিয়ত যারা লেখালেখি করি যাদের লেখা আর একজনের লেখা আরেকজন করি আসলে অনেকটা বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়ে যায় এবং লেখা দেখলেই বোঝা যায় সে কত গভীরতা থেকে কথাগুলো লিখেছে ধন্যবাদ আপনার জায়গা থেকে ব্যাপারটা সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য যেটা চালাকের মাথার উপর পড়লে চালাক আর ভাসতে পারবে না চালাক এমনিতেই সোজা হয়ে যাবে আর কি এরকম ব্যাপারটা এত এত কথার এত নজরুল ভাই আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে চলে গিয়েছে জুসি গিফ আর এবার আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগী রাব্বিস হ্যালো রাব্বি ভাই হ্যাঁ আমি এখন একটি গান পরিবেশন করবো আপনাদের এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে ম হায়রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে মন হাই রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন হাই রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন হাজার লোকের ভিড়ে আমি তোমায় খুঁজে নিয়েছি চিরকালের তরে মনটা তোমায় দিয়ে দিয়েছি হাজার লোকের ভিড়ে আমি 
তোমায় খুঁজে নিয়েছি চিরকালের তরে মনটা তোমায় দিয়ে দিয়েছি এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে মন হাই রে তুমি আমার সারাটি ভুবন হাই রে তুমি আমার সারাটি ভুবন তোমার জন্য আমি শুধু এই জগতে এসেছি তোমার প্রেমে মরতে পারি এমন ভালোবেসেছি তোমার জন্য আমি শুধু এই জগতে এসেছি তোমার প্রেমে মরতে পারি এমন ভালোবেসেছি এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে মন হাই রে তুমি দুঃখ সুখেরই পবন হাই রে তুমি দুঃখ সুখেরই পবন এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে মন হাই রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন এমন একটা দিন নাই এমন একটা রাত নাই তোমায় নিয়ে ভাবে নিয়ে মন হাই রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন হাই রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন ধন্যবাদ সবাই क्वेश्चन <laughs> प्रश्न मान अस्वस्ति बोध करें टिकट काटते कथा संगे सदा प्रस्तुत तो प्रधान चले जाब देखी कार प्रश्न नहीं मोबाइल चेक हावा
আমি ওই অমিতাভ বাবুর বিষয়টি একটু নজর চেষ্টা করছিলাম আমি বলছিলাম যে ওই অমিতাভ বাবুর বিষয়টি একটু আপনাদের নজর আনার চেষ্টা করছিলাম আর কি উনি লিখতে পারছে একটু একটু চলতেও পারছে কিন্তু কথা বলতে পারছেন না কথা বোঝা যাচ্ছে না ওনার কথা সব ঠিকঠাক আছে আমি একটু যোগ দিতে বলছি দিছে আছে মনে হয় কথা বলতে পারছেন ঠিক আছে সবথেকে আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে যে তাকে একটা টিকিট কাটতে বলবেন আর আমরা অবশ্যই তার ব্যাপারটা আমরা দেখব এবং আমাদের লেভেল ফোরের যে প্রফেসর আছে তাকে অবশ্যই ভালোভাবে গাইড করব তা তো করবে তাছাড়া আমি তো আছি পাশে কিছু টুকটাক লাগলে আমি থাকি যোগান দিব সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা নিরাশ করব না যেমন লেভেল ফাইভ এর যে ভাইবা থাকে সেখান থেকে অবশ্যই আমরা স্কিপ করে দিতে পারি ওনার এই আগ্রহটাই আসলে অনেক বড় বিষয় উনি যে ব্লগিং করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ আমরা কিছু কিছু সময় নিয়মের বহির্ভূত বা নিয়ম থেকে একটু ভিন্ন পথে যেতেও ভালোবাসি তো সেটা অবশ্যই মানে উপযুক্ত কারণে সেটা উপযুক্ত কারণ অবশ্যই থাকবে তো আমরা বিষয়টা অবশ্যই দেখবো আর ভালোভাবে দেখবো আশা করি ভালো কিছু হবে ভদ্রলোক হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে তো সাংবাদিক ছিল এখন স্ট্রোক করার পরে গানও শুনেছিলাম যাই হোক কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট আর পরবর্তী থ্যাংক ইউ সো মাছ নজরুল ভাই বিষয়টা আমাদেরকে অবগত করানোর জন্য আচ্ছা ওকে পরবর্তী কোশ্চেন যদি কারো থাকে আমরা কোশ্চেন নিতে রাজি আছি আমরা কিন্তু সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট থাকবো তারপর আমাদের অফিসিয়াল হ্যাং আউট টা শেষ হয়ে যাবে হ্যালো আমাদের কোশ্চেন পর্বের লাইন খোলা আছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেয়ার করতে পারেন আপনার প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করব সমাধান দেওয়ার জন্য সব থেকে বড় যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করলেই কিন্তু সমাধান আসবে নিজের মধ্যে কথা রেখে কোনো লাভ নেই যেমন আমিও অনেক কিছু জানি না আমিও শিখছি প্রতিনিয়ত শিখছি জীবনটাকে লার্নিং পিরিয়ড হিসাবে নিতে হবে প্রতিনিয়ত ভুল হবে প্রতিনিয়ত শিক্ষা অর্জন হবে এটাই তো আমি কথা বলতে চাইছিলাম আমাদের যে লিস্ট করা হয় কবিতা গানের যে লিস্ট করা হয় হ্যাং আউটের জন্য এটা একটা নির্ধারিত সময় থাকলে মনে হয় বেশি ভালো হতো আমরা সেই সময়ে সেখানে খুঁজতাম আর কি এটা একটা জিনিস মনে রাখবেন সব সময় হচ্ছে এক ঘন্টা আগে হ্যাং আউট এর এক ঘন্টা আগে আমরা জি 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 ঠিক আছে তাও চলবে আটটার দিকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া হ্যাঁ কে বলছেন ভাইয়া আমি মাহবুবুল লিমন বলছি হ্যাঁ লিমন ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ঈদ মোবারক ভাইয়া এই তো ভাইয়া ভাইয়া আমার ওই যে গানগুলো আমি তো আমার মোবাইলে রেকর্ডিং করে আপনাদেরকে ইয়া দেই লিংক দেই তা দাদা একটু আগে বলল যে রেকর্ডিং করা হবে আমি ওটা বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা এখন আপনার আমি গানগুলো শুনেছি পোস্টে যখন দেখেছি সেটা ঠিক আছে বাট এই হ্যাং আউটটা কিন্তু রেকর্ড হয়ে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু পাবলিশ হয় সেখানে আপনার যে মিউজিকটা আপনি যেখান থেকে নিয়েছেন সেটা কপি রাইট কিনা সেটা হচ্ছে বড় ব্যাপার আপনার পোস্টের জন্য কোনো সমস্যা নেই সমস্যা এই আমাদের এই শোটা কিন্তু ইউটিউবে বুঝতে পেরেছেন জি ভাইয়া আপনি গান ভালো গান আমি এটা দেখেছি এবং শুনেছি তবে আপনার পোস্টের জন্য সমস্যা নেই আপনি আমাদের সঙ্গে চাইলে খোলা গলায় এখানে গান গাইতে পারেন জি ভাইয়া আপনার আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ অবশ্যই গাবো আমার বাসায় মেহমান এসেছে তো কিছু 
ঠিক আছে ঠিক আছে মাহবুবুল লিমন ভাই ধন্যবাদ আপনাকে জি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ওকে थैंक यू সো মাচ আজকের দিনের শেষ প্রশ্ন নিতে যাচ্ছি আমরা এখন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন এটাই আজকের দিনের শেষ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ কে বলছেন মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলছিলাম আমি আসলে পরিচিত মূলক পোস্ট পোস্ট করেছিলাম তা আমার মডারেটর ভাইদের অনেক বিরক্ত করছি আমার কোনো কথা না আমি তাদের থেকে একটু ক্ষমা চাচ্ছি আর কিছুই না একটু বিরক্ত করে মেসেজ করেছিলাম তারা খুব বিরক্ত হইছে তার জন্য আমি একটু ক্ষমা চাচ্ছি তারা না 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 ঠিক আছে আমি আপনার টিকিটটা দেখেছি মেহেদী ভাই সবথেকে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আজকে একটু অতি শেয়ার করি একটা সময় এখন থেকে বছর খানিক আগেও আমাদের যে কমিউনিটি যখন প্রথম গ্রো হচ্ছিল তখন অনেকে আগন্তুক আসছিল অনেকে চলে গিয়েছে আজ খুব গর্ব করে বলতে হচ্ছে অনেকে আজকে আমাদের কমিউনিটিতে যুক্ত হওয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সিরিয়াল দিয়ে আসছে তো এটা আসলে আমরা সব দিক যেহেতু এটা আমাদের ফ্যামিলি তো ফ্যামিলিতে আমরা এক্সেস দিই ঠিক শুধুমাত্র ওই দিকটা চিন্তা করি যে তার ধৈর্য কেমন তার কাজ করার স্পিড কেমন এবং সে মানুষ হিসাবে কেমন আর নতুনদের ক্লাস আগামী কাল থেকে শুরু হবে আশা করি আপনার একটা ভালো একটা রেজাল্ট তার ভিতরেই পেয়ে যাবেন তবে লেগে থাকতে হলে ধৈর্যশীল হতে হবে এবং বিনয়ী হতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ আর আশা করি আপনারা আপনাদের উত্তরগুলো পেয়েছেন এবং আমাদের এই দীর্ঘ সময়টা উপভোগ করার জন্য ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী দিন পরবর্তী সপ্তাহে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আবারও উৎসবের শুভেচ্ছা মানবিক হন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন শুভরাত্রি সবাইকে